Bro, Eta. 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 Dhanya Mary, medical room mele ke variga. Na pratek doara. Arangun undale sheri kyum? Inge level illa. Normal la. Pala? Pala video the level illa. Eh? Alta. Hmm. Sala. Adang off ya, mana yang kari? Ah. Okay. Yang sugar sangat testnya, mana parang cendana. Hello. 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 मोले <laughs> 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 ड्राइवर पात्र शील
കൈ കൈ മതി 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 ചൂടുണ്ടല്ലോ ഈ കൂടുതലുണ്ടല്ലേ എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നേ കൂടുണ്ടല്ലേ ഇതിലേക്ക് കട്ടായി കട്ടല്ലേ ഇതിന്റെ കൈ സൂക്ഷിച്ചു നല്ല ലോയാണ് ബി പി അത് ഇന്നലെ മുതലേ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടോ പ്രശ്നം മിണ്ടത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ കാട്ടിക്കൊടുക്കിറതേ കണ്ണേ കാതൽ വഴികിറതേ ഉന്നലയായി വന്തേ നിനയടിത്താൻ ചൂടെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ചൂടാക്കില്ല അതോടെ ചൂടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ Trash is not my panini today. This is off air. Off air. Off air. Off air. Off air. Off air. Trash it. Okay. Um. ഉപ്പ് കുറവാ ആദ്യ ചപ്പാത്തിയാണ് അത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഇതാണ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഇത് എടുക്കാ അല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഇടണോ ഓ അങ്ങോട്ട് വെക്കണം വശലേക്ക് ആ സാധനം ചട്ടിക്കണ്ടാ 
உன்னலையாய் வந்து என்னை அடித்தா சூரஜ் என்ன எல்லாரையும் கழிக்க விழிச்சேக்காவோ விழிக்கட்டே போய் எல்லாரும் வாஷேரியலோட அடுத்தொக்கே உண்டாவல்ல இன்னும் யாரும் இல்ல வேகம் <laughs> 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 காதல் <laughs> வழிகிறது <laughs> கண்ணை காதல் வழிகிறது இன்னும் நேரத்தை லைட் அணைச்சேன் உபயோகம் நாளை எந்தாலும் நேரத்தை அவர் லைட்டு ஞாபகம் மாட்டிக்கோட்டே வாட்டி கொடுக்கிறது மாட்டிக்கணும் <laughs> 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 வாடகை <laughs> <laughs> பதினெட்டாயிரம் 
മഞ്ചേരി നിന്ന് പഠിച്ച സാധനമാണ് വെബ് സീരീസിന്റെ വർക്ക് മഞ്ചേരി കുറച്ച് ദിവസം സ്റ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നേ ഒരു ഒരു ഒന്നര രണ്ടു മാസത്തോളം അപ്പോ ഇതേമാതിരി ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുക്കിംഗ് മുമ്പിലൂടെ അതേമാതിരി അവൻ നന്നായിട്ട് ഫുഡും വരും സത്യത്ത് ശബരി പുതിച്ചോറുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് വരും ഉച്ചക്ക് ആ ഉച്ചക്ക് നമ്മളവിടെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്യാമറമാനും ടീം ഒക്കെ ഇന്നലെ എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് തോന്നാം ഇന്നലത്തെ പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് അല്ലേ ചോറിന് ശരിയാണല്ലോ ചപ്പാത്തി നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തി മൈദ മിക്സ് ചെയ്ത ചപ്പാത്തി പോലെ സോഫ്റ്റ് നമ്മള് അല്ല ഞങ്ങളുടെ കൈപ്പുണ്ണി നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല ചപ്പാത്തി അളന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേറൊരു ചപ്പാത്തി ചേച്ചി ചൂടോടെ കഴിക്കണമായിരുന്നു ചപ്പാത്തി വെറുതെ കഴിക്കാം നമുക്ക് അളന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേറൊരു ചപ്പാത്തി അവർക്ക് നിന്റെ വീട് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് വീട്ടിലൊരു മുട്ട അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മരുന്ന് വിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
നിങ്ങളുടെ ചപ്പാത്തി ആണ് തോന്നുന്നു നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് മറ്റേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പ്രീതിന്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ തരുമോ ഇനിയുള്ള ഞങ്ങൾ അരച്ചും ഇതാക്കിട്ട് കൈകൊണ്ടൊക്കെ കയ്യിലും വയ്യ കട്ടടി കൈ നീര് മാറിയിട്ടില്ല ഇന്നലെ വട മുറിഞ്ഞ് ഇന്ന് വട മുറിഞ്ഞ് ഒരേ കൈ തന്നെ അല്ലാതെ റൈറ്റ് അതിപ്പോ മാറിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഗുളികയും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവര് പറഞ്ഞ ഗുളികയൊക്കെ കഴിച്ച് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ വന്ന് അതിന്റെ റിയാക്ഷന്റെ ഗുളികയും കഴിച്ച് എന്നിട്ട് അത് മാറിയിട്ടില്ല ഒന്നും മാറുന്നില്ല വെന്ന സാധനം മാറുന്നില്ല ചേച്ചി വേഗം പോയി കടന്നോ ഉപ്പിട്ടണോ ഉപ്പിട്ട വെള്ളം കുളിച്ചിട്ടേ വേറെ ീട്ട് ബ്ലാക്ക് 
ചിത്ത <laughs> 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 ോട്ടിലോ <laughs> ഇത് കുതിരണേ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടു അടിയിലൊക്കെ ചേച്ചിന്റെ ബോട്ടില് നിറഞ്ഞില്ല 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 ഈ പ്ലേറ്റ് വന്ന് അങ്ങോട്ട് വെച്ചേ ചേച്ചി ഈ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിയതാ 
ചേച്ചി ഇതെന്താ തക്കാളി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഇതിന്റെ ഒരു അടപ്പ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മോളെ അത് ഇട്ട് അടച്ചു വെക്ക് ഇതൊക്കെ മാറി ഇരുന്നാലും കൊഴപ്പില്ല ആ കൈ ചീച്ച അനക്കല്ലേ ഇല്ല <laughs> ഇപ്പൊ <laughs> <laughs> ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിടിച്ച് തിന്നത് പേരക്കാത്ത് വന്നിരുന്ന ജീവി എവിടെയാ കളിക്കണ്ടത് ഹോട്ടലിൽ കളിച്ചു തന്നാ മതിയോ ഏട്ടാ ഈ ഓ ആർ എസ് ഒരു ബോട്ടിലാണോ ഞാൻ കളിക്ക് മോളെ ഇതിന്റെ ഇതങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ആ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് അങ്ങനെ അടച്ച് അങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചു ക്യാരറ്റൊക്കെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്തൊരു സന്തോഷല്ലേ
ചോരയോ ചോര മുറിന്ന് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് മുറിവ് ഹീലാവാൻ ഭയങ്കരം അത് കുറയ്ക്കണം അതിന് നാളെ സമയം എടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട നമുക്ക് ഒത്തിരി ആവുമ്പോഴേ വലുതായി പോയി നോക്കാം ആ വെള്ളം കൊണ്ട് റിയാസ് വിട്ടോ മോനെ വിട്ടോ മോനെ കുഴപ്പമില്ല അത് ഞാൻ നാളെ എടുത്ത് ഞാൻ അറ്റത്തോട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും കൈ മതി എന്തോ പറയാനാന്ന് പറ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്തേലും ഇതിപ്പോ ഞാൻ എടുത്ത് മറിച്ചേനെ ഭഗവാനെ പിന്നൊന്ന് മൂടി ഓ ആ ഒന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ ഒന്ന് കഴുകട്ടെ ഹാർട്ടറിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഹൃദയം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലഡ് വന്നിച്ചോരിയില്ലാക്ഷണ്യം ദയത് രണ്ടും ഇല്ല ഭയങ്കര നീറ്റലായി പോയല്ലോ ഈശ്വര ബ്ലഡ് വരില്ല എനിക്ക് ഡോക്ടറിനെ വിളിക്കും കേട്ടാ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഹൃദയം ഉണ്ട് ഡബിൾ സംഘത്തിയാണ് ഒന്നുകൊണ്ട് ഓമനിക്കും ഒന്നുകൊണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങക്ക് അപർണ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ കുറെ പഞ്ഞ ശീലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അടയ്ക്ക മതി മതി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് അടയ്ക്കാതൊന്നും വെക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല നല്ല നല്ല പഞ്ഞ ശീലം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റ് മല്ലിയാലാണ് മണം വരത്തിന് നമ്മുടെ ഇവിടെ തുടക്കുന്ന തുണി ചേച്ചി തുണി പുറത്താണല്ലേ പിന്നെ കളിയാക്കാന് വൈകിട്ട് ചോറാണ് നല്ല വിചാരിച്ചു അപ്പഴല്ലേ ചപ്പാത്തിയുടെ ടാസ്ക് വന്നത് പുട്ടും ഞങ്ങക്ക് ചോറും തന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് കളഞ്ഞോ എനിക്ക് വലിയെണ്ണം സ്നേഹത്തോട് കൊടുത്തു വിടുന്ന കാഞ്ചീപുരം കറുത്ത പട്ടുസാരി
ഞാൻ അതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിച്ചു നീ അങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോഴാണോ മുറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെ മുറിഞ്ഞോന്ന് അറിയില്ല ആ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ മുറിഞ്ഞതല്ലേ ആരാ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വന്നേ മറ്റേ സ്റ്റീലിന്റെ അഖിലിനെ ഞാൻ സാറിന് വിളിച്ച് അല്ല സാറെ എനിക്കറിയല്ലേ ഉള്ളു തപ്പി നടക്കുന്ന എനിക്കൊന്നും അവര് ടോയ്ലറ്റ് വൃത്തിയായി ക്ലീനിങ് ആണോ ഇന്ന് ജോലി അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ ടോയ്ലറ്റ് മോളെ ഇത് ഉണങ്ങാൻ പുറത്തൊന്നും ഇട്ടേക്കണേടാ ഇതുകൂടെ കൊണ്ടുവിടണേ ഇത് ഉണങ്ങിയില്ല അവൻ എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് ഇല്ല കറി എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കണമെങ്കിൽ കഴിക്കാനുള്ള ഇതെന്തൊരു പാത്രം എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ജാസ്മിൻ ഇതെന്താണ് ജാസ്മിൻ ഇതാരാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് 
അതാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതെന്താ ബ്ലൂ കളറ് ഇത് നിന്നെയാണോ കഴിഞ്ഞില്ല പണി സുഹൃത്തെ സ്റ്റാർ പറിച്ചത് കിട്ടിയാട്ടോ പറയ പറയൂ അങ്ങനെ നോക്കിയോ വെൽക്കം എവ്രി വൺ ആ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കും ഇല്ല ഒന്നും കൂടി വേണം സുഹൃത്തെ നിങ്ങളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വന്നൂടെ നിങ്ങക്ക് ബാത്റൂം അല്ലേ ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ കിടക്കുന്നുള്ള എന്റെ പണി ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ നിങ്ങള് ബാൻഡേജ് വേണോ നിങ്ങൾ ബാൻഡേജ് അല്ല ആ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ലക്ഷ്മി വരുമ്പോ അതിലുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ അതെ അത് പ്രശ്നം പക്ഷെ രാത്രി ഒട്ടിക്കണ്ട രാവിലെ ഒട്ടിച്ചാൽ മതി പകൽ ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നനിയുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഒട്ടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മേ വണങ്ങും ആ ആ ലക്ഷ്മി ചേച്ചിനെ കണ്ടോന്ന് പറയണേ വന്ന് നിന്ന് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ഉണ്ടാവും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫോൺ കിട്ടിയാണ് അല്ലേ 
ഫോണിണ്ടാവും വീട്ടുകളിണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് പോവാനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും അത്രയും കുറച്ച് അക്കോമഡേഷൻ അല്ലേ കറിയൊരു സുഖമില്ല അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടേ എന്തോ ഒരു കറി മറ്റേ ഇത് തട്ട് കുറച്ച് നല്ല ചാട്ട് മസാല ഇഷ്ടമല്ല ഓ ഇതാ ആ നാട്ടിലിപ്പോ പെരുമഴയോ നാട്ടിലെ മഴയായിരിക്കും Mm-hmm. <laughs> 
മഴ ചാസോ പെയിൻ്റ് ഇതെല്ലാം ഇന്നലെ <laughs> 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 എലിമിനേഷൻ എപ്പിസോഡ് ഫസ്റ്റ് കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ എലിമിനേഷൻ എവിക്ഷൻ എപ്പിസോഡ്
ബാറ്ററി ഒന്നാണ് നൈറ്റ് മാറിയില്ലേ നമ്മളത് അവര് മൂന്ന് പേര് പോകില്ല പിന്നെ ഉള്ള നാല് പേരാരൊക്കെ ഞാന് വിനയ് റോൺസൺ ില്ലല്ലേ കുറെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് വീട്ടിന്റെ അവിടെ എവിടെ ഇരിക്കും ഇവിടെ രാത്രി ഒക്കെ പോയിട്ട് കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ എവിടെ ഇരിക്കുമല്ലോ ആ ഫീല് സത്യം ഇപ്പോഴല്ല ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഫീലാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ കല്യാണങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഫാമിലി ഒക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ വീട്ടിൽ കയറും പിന്നെ ഓരോ ആ എല്ലാവർക്കും തിരക്കുകളായി ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴും കാണൂല ഉള്ളപ്പം എനിക്കിതുപോലെ ഇരിക്കണമെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അവന്
തിരക്കായിരിക്കും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ ആ സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീം ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് കെട്ടി പക്ഷെ എല്ലാവരും ഓരോ വഴിക്കായി കെട്ടാത്തവരൊക്കെ ഗൾഫ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ നാട്ടിലെ കൂട്ടുകാരിൽ ഇനി ഞാനേ ഉള്ളൂ ഒന്നും കേട്ട് ഞാനും കെട്ടാണല്ലേ വേറെ ഒരുത്തിൻ്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചാണ് ജൂലൈയിലാണ് ഒരുത്തനല്ല നമ്മുടെ ചേട്ടനാണ് രണ്ട് വയസ്സ് മൂത്തൻ്റെ എൻ്റെ കല്യാണം ജൂലൈ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം ഇറങ്ങിയിട്ട് അവൻ്റെ കല്യാണം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറേ പേരെ കാണാനുണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്തായാലും പോയി ശാലിനിയെ കാണണം അശ്വിനെ കാണണം പിന്നെ ജാനകി കൊച്ചിയിലായിരിക്കും ജാനകിയായിട്ട് പിന്നെ അത്ര ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടായില്ല അതിന് മുന്നേ അവൾ പോയി പിന്നെ നവീൻ ചെന്നൊക്കെ കൊച്ചിയിൽ കാണും നവീൻ ചെന്നക്ക് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ പോയി കാണേണ്ടി വരണത് എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റും എന്നാലും പോയി കാണണമെന്നുള്ളത് അശ്വിനെ കാണണം ഡൈസിയൊക്കെ കൊച്ചിയിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും കാണും നമ്മളെ കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവരെ കാണും അശ്വിനെ വീട്ടിൽ പോയി കാണേണ്ട ആൾക്കാരെ ശാലിനിയുടെ വീട്ടിൽ പോകണം അശ്വിന്റെ അശ്വിൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല അവിടെ എന്തേലും പറ്റുമെങ്കിൽ അവളെ സഹായിക്കണം ശുചിത്വം പോണം എന്ന് പറയുന്നത് അവളിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പോയി കളയും അശ്വിന്റെ വീട്ടിലും പോണം അശ്വിന്റെ എല്ലായിടത്തും പോവും ഉറപ്പായിട്ടും പോവും അശ്വിന്റെ വീട്ടിൽ പോവും എന്റെ വീട്ടിൽ പോവാൻ തോന്നും എന്തായാലും <laughs> 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 പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ മാറും നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഒന്ന് നിന്നിട്ടുള്ളതുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വേറൊരു ഇനി മൈൻഡ് വേറൊരു ഇതാവും ഇവർക്കൊക്കെ ഈ വീട് അധികം മാറി നിൽക്കാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ സുചിത്ര പോലുള്ള അവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ദിവസം എടുക്കുമായിരിക്കും ഇതൊന്നും മാറിക്കെട്ടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഒരേ സൈക്കിള് ഇത്രയും ദിവസം ഓടിയല്ലേ ഒരേ സൈക്കിളല്ലേ അതും എൻജോയ്മെന്റ് മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മളെ മെന്റൽ സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുറച്ചു ദിവസം എടുക്കും ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി വരാൻ നമ്മളെ ചിലപ്പം നമ്മുടെ എഫ് പി പേജ് ഇൻസ്റ്റയൊക്കെ ചിലപ്പം ഇത് ചെയ്യപ്പെടും റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചളായി അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാനും 
എന്താ പരിപാടി അടിയിൽ നിന്നും എടുക്കണം എനിക്ക് മുട്ട വേണം എനിക്ക് മുട്ട വേണം ഇത് അടച്ചു നീ വെക്കണം ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ മറ്റേ ഫുഡ് ആക്കിയാ മതി അത് തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഫുഡും ഇതും പേപ്പറും ആക്കിയാ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഒടിച്ചിടുക എന്റെ പൊന്നോ നാളെ ഇനി എന്ത് പണിയാണാവോ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെക്കണല്ലോ കോഫി കഴിയുമ്പോ നീ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അഭിനയ അഭിനയിക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കോഫി ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല കോഫി ഇല്ലാതെ യാതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല 
രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒരേ ഒരേ തൂക്കത്തിൽ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അറിയില്ല പുറത്ത് ഇവനീ പറയുന്നതൊക്കെ പുറത്ത് ഇനി പണ്ടത്തരുമായിട്ടാണോ പോണത് അതായി അത് അതാണ് നല്ലതെന്നൊരു രീതിയിലാണ് ആൾക്കാരെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പടിയിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കണം നമ്മളിവിടെ കണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റായി തോന്നിയോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അത് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അത് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളെ കൂട്ടുകാരന്മാരില്ലേ അവർ ചോദിച്ചാൽ പറയുന്നത് ഞാൻ സുചിത്ര ഔട്ട് ആയതിൻ്റെ കാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയൊക്കെ തന്നെ എലിമിനേഷൻ ഒന്ന് വീണോണ്ടാണ് അല്ലേ അതെ വേറെ ആരെങ്കിലും കൂടെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ആയാലും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശക്തി എന്ന് പറയില്ലേ ശിവഭക്തിയാണ് എന്തോ അത് കോഫിയാ ഞാൻ വെള്ളക്കും വേണ്ട വേണ്ട കുടിച്ചോ നിനക്കണേ ഇപ്പോ ഞാൻ വെള്ളക്കുട്ടോ ഊതിക്കൊടുക്കുക <laughs> 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 ഞാൻ 
ഒക്ടോബർ എന്തെയ്യാന ഒരു മോശം വ്യക്തി ആയി പോയില്ലേ ആർക്കും പന്ത് പോലെ തട്ടിക്കളിക്കാലോ ശുഗറിലോ നിങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കൂടിപ്പോയ എന്താ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകും ചണ്ടി കത്തിച്ച് ചാരമെടുത്ത് അത് വളമിട്ട് ഒരു വാഴക്കൂല ഉണ്ടാക്കി വെട്ടിയിട്ടേ വിടുന്നു നമ്മളേക്ക് വിടുന്നു Don't worry, this week is mine. That's why I'm worried. That is not I'm worried, Ronson. I'm not even worried that I'm nominated. You're not getting my point? I'm not getting my point. 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 I'm not worried that I'm, I get nominated. But Ronson is not getting my point. ബാക്കിയുള്ളവർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഐ ഡോ കെയർ ഞാൻ നോമിനേറ്റ് ആയത് ഒത്തിരി ഷുഗർ താഴെ കിടക്കുന്ന അതല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ടവർ അവിടേക്ക് എങ്ങനെ എത്തും ഈ ജയിലിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കയറിയാൽ മതി ഈ ജയിലിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അവിടെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടെ നടന്നാൽ അവിടെ എത്തും അവിടുന്ന് ടവറിൽ ഇവിടെ ആർഡർ ചെയ്യാം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ടൂൾ ബുക്കില് 
ഞാൻ റൂൾ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അന്ന് എഗ്രിമെന്റ് തന്നെ വൈഫ് അഡ്വക്കേറ്റിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒപ്പിട്ടോളം വന്നത് വേറെ നോക്കിയിട്ടില്ല മോളെ ലുക്കത്തസ് ഞാൻ കുടിച്ചില്ല ഷുഗർ കിടക്കുന്നത് നോക്കിയേ നീ ഇട്ടത് ഫുൾ അതിലുണ്ടല്ലോ വേണ്ടത് <laughs> 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 പിന്നെ കസിൻസിനൊപ്പം പയ്യന്മാരൊപ്പം ഒക്കെ പോയി പോയി തുടങ്ങി ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കണ സമയത്ത് പോയി അത് മുതലാണ് നിന്നോട് അവിടുന്ന് കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചില്ല ദിൻഷിനെ വിളിച്ചില്ല വിഷമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാരണം കണ്ണാടിയൊക്കെ പറയാനുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിഷമം ഒന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു വിഷമം ഇതായിരുന്നു ഏതാ ചെടി പോയതാ ഞാൻ അതിനകത്ത് പയർ നട്ട് പയർ പൂക്കോ ഇല്ലേ പയർ പൂത്തിട്ടല്ലേ പയർ വരുന്നത് ഒരു ചെടിക്ക് വരാൻ ഞാൻ ഒരു അമ്പത് കടിയായിട്ട് ഇനി എനിക്ക് കാണണം എൻ്റെ ഒരെണ്ണം പത്ത് പോണത് ഇവിടെ എല്ലാം നട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ വകുപ്പൊന്നുമില്ല അടിച്ച വഴിയോ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മെലിഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് മെലിഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പക്ഷെ മനസ്സ് മനസ്സ് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയി എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറെ എന്തൊക്കെ കുറച്ച് വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നല്ല രീതിക്ക് മൈൻഡ് കൺ എൻ്റെ മൈൻഡ് നല്ല രീതി ആത്മ കൺ ആത്മ നിയന്ത്രണത്തിൽ പോയിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് താഴോട്ടായി പല കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങളും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇനി അത് തിരിച്ച് ഞാൻ ഈ വീട് വെള്ളി ഇറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അത് പറ്റില്ല കാരണം എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന പത്ത് പേരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എനിക്കുണ്ട് 
ഞാൻ ഇന്ന് ഡിബേറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ റിയാസിൻ്റെ കുറച്ച് മാനറിസംസ് എനിക്ക് കയറി വന്നു ഡോക്ടറിൻ്റെ കുറച്ച് മാനറിസംസ് എനിക്ക് കയറി വന്നു ദിൽഷയുടെ കുറച്ച് മാനറിസംസ് എനിക്ക് കയറി വന്നു ചേട്ടൻ്റെ കുറേ എക്സ്പ്രഷൻസ് കയറി വരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും ഓരോരുത്തരുടെ മാനറിസം അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ കയറി വരുന്നു എനിക്ക് പുറത്ത് നല്ല മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം കയറി വരുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനും ക്യൂട്ടാണ് ക്യാമറ കാണുമ്പോ പ്രത്യേക അതാണ് ക്യൂട്ടാണ് ക്യാമറയിലും ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് ടി വി കാണുമ്പോ അന്ന് മറ്റേ എം എസ് ധോണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ സീനൊക്കെ കിട്ടില്ല ക്യൂട്ട്നെസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളും ദിൽഷേ ബാലരമേന്റെ നടുപേജിലേ വരുമല്ലോ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻസ് അപ്പഴാണ് മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി തീപ്പെട്ടി കൂടിന്റേത് എന്താ പറയാ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിഗരറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വല്യാപ്പ വലിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉപ്പുപ്പ വലിക്കുമായിരുന്നു ആ സാധനത്തിന്റെ ഇതിന്റെ കീസിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു മഞ്ഞ പേര് അതെടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കല്ലിങ്ങനെ ഇന്നലെ ചരിഞ്ഞ കല്ലെടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞത് ഈ കൊള്ളി അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നല്ല കളിയാണ് പൂട്ട് കളി കേട്ടോ പൂട്ട് ഇങ്ങനെ പരന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ കല്ല് ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ചിരിക്കും ഒരു കല്ല് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ തട്ടി എറിഞ്ഞുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെ അറിയാമോ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പം ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ ആ ന്യൂസിലാൻഡ് ആ ന്യൂസിലാൻഡ് ആവണ ചെടിയില്ലേ അതൊടിക്കും അപ്പം എന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊരു വീട് വരെ മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു നടന്ന പറഞ്ഞു മൂന്ന് മൂന്നല്ല നാല് കിലോമീറ്റർ നാല് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പം സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ നാട്ടുമ്പുറ റോഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തോട്ടിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ നമ്മളെ ഇച്ചിരി വലിയൊരു തോടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ നമ്മൾ നടന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അപ്പം അവിടെ നിന്ന് തുറന്ന് ഓടിക്കും ഓടിച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ തോട്ടിലെറിയും എന്നിട്ട് അത് കൂടെ എവിടെയും തട്ടി നിന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞ് അതിനെ ഇളക്കും എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളി വെക്കണേ എന്തേ ഇന്ന് എല്ലാരോടും ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നാളെ രാവിലെ വേറെ എന്താണോ അടച്ചു പൂട്ടുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഉള്ളി കിടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ ഞാനും അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ സൈഡ് തോടാണ് എന്റെ വീട് ഇതാണെങ്കിൽ ഒരച്ചിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അത് വെച്ച് കളിക്കുമായിരുന്നു ചൂടാ ചൂടം കാറിയാ ചൂടം കാ എന്താണ് മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരച്ചിട്ട് കയ്യിലൊക്കെ ചൂടാ ഓ അതറിയാം അത് ഇത് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാമോ റബ്ബറിന്റെ റബ്ബറും കായ് നല്ല ചൂടായിരിക്കും എന്റെ വീടിന്ന് ഇതാണെന്ന് വെച്ചോ വീടിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തോടാണ് അപ്പുറത്ത് വയലാ
അപ്പൊ ഫുൾ ടൈം ഈ തോടിന്റെ പണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും അലർജി ആയിരുന്നു എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള ചെടിയും പൂവും ഒക്കെ പറിച്ചിട്ടാണല്ലോ പോവുക സ്കൂളിൽ എത്തുമ്പോ ചൊറിയും എനിക്ക് അങ്ക് അങ്ക് രണ്ട് പോത്തുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെയും കൊണ്ട് വയല് കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കിരിക്കും അതായത് എന്റെ പ്രധാന എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഇതുണ്ട് പോത്തിന്റെ അല്ലേ അതായത് രാത്രി പഠിച്ചോ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ലേ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ കണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പഠിച്ചോണ്ട് നിന്നിട്ട് ബാഗ് തുറന്നു വെച്ചേക്കും അങ്ങനെ എന്നിട്ട് രാവിലെ സിബ് ഇടുന്നു ബുക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വയ്ക്കും രാവിലെ എടുക്കുന്നു ചോറ്റ് പാത്രം വയ്ക്കുന്നു സിബ് ഇടുന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി സ്കൂളിൽ ചെന്ന് റൂമിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയി ബാഗ് സൈഡിൽ വയ്ക്കുമല്ല രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണി ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങി ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോഴേ എന്തോ ചത്ത് കിടക്കുന്ന സ്മെല്ല് ക്ലാസ്സിനകത്ത് അപ്പം ഭയങ്കര സ്മെല്ലടാ രാവിലെ ഉച്ചയപ്പം സാറ് പറയുന്നുണ്ട് പ്യൂവിൻ്റെ അടുത്ത് കുളിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്തോ ചത്ത് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് മണ്ണിറണം ആ പുള്ളി അവിടെ അത്രയും നോക്കണം ഒന്നും കിടപ്പില്ല അവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ജനലിൻ്റെ പുറകിൽ ഇതല്ലേ കാടക്കൽ എന്തായാലും വൈകുന്നേരമായി വൈകുന്നേരമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് ഇങ്ങെടുത്തപ്പം ബുക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് ചെയ്യണ്ട മഞ്ഞ കളർ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് സ്മെൽ ചെയ്തപ്പം കാരണം ഉച്ചവരെ അതിനകത്ത് വേറെ ബുക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല ഉച്ചവരുള്ള മൂന്ന് ബുക്ക് എടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമല്ലേ ബാക്കി ബുക്ക് എടുക്കൂ അപ്പോഴെനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എടുത്തപ്പം ഇത് സംഭവം എന്തെന്ന് പറയാം രാത്രി ഈ ബാഗ് അടച്ച് വെച്ചില്ലേ ആ സമയത്ത് ഒരു എലി കയറിയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ രാവിലെ ഇത് അടച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് ഈ എലി അതിനകത്തിന് ചത്ര അതിനകത്തും അതിൻ്റെ മണം വന്ന എങ്ങനെ ഒന്നിലും എൻ്റെ ബാഗിൽ കയറിയപ്പോൾ ഇനി രാത്രി ഞാൻ സിബ് അടച്ച് വെച്ചു എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും അതല്ലടാ ചിലപ്പോൾ രാത്രി ഞാൻ സിബ് അടച്ച് കാണും എനിക്കറിയില്ല ഇത് കയറി ഇരുന്നതായിരിക്കും അതിനകത്തിനും ചത്ത് ചത്ത് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് ചിലപ്പോൾ രാത്രി ചത്തിരുന്നാണ് ഈ എലിയുടെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ടെൻഷനായി ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അയ്യോ എലി എത്തിയെന്ന് പറയില്ലേ മറ്റത് സ്കൂളിലല്ലേ അപ്പൊ എന്നെ എല്ലാരും കളിയാക്കിയാലൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും സിബ് അടച്ച് വെച്ചറാം ചിന്തിയോണം നടന്നു വരാം വൈകുന്നേരം ഈ ബാഗ് എടുത്ത് തൂക്കണ്ടടാ ഞാൻ ഈ ബാഗ് തൂക്കി ഞാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെ നാലഞ്ച് കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ട് വരണ ഇവന്മാര് ഓരോ സ്ഥലം എത്തുമ്പോഴും അളിയ എന്ത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്മെല്ല് ഇതുവരെ പോയില്ലല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ അതെന്താ ഞാൻ മിണ്ടല്ലോടാ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കയറി വേറെ ബാഗ് എടുത്ത് അമ്മേര ഫ്രണ്ട് കിട്ടി അമ്മ അതിനകത്ത് എലി ഉണ്ടമ്മ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അയ്യേ ഞാൻ അതും കളഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ പോലെ എന്തിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വിചാരിക്കും പണ്ട് സ്കോഷ് വരണ എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി സ്കോഷ് ഇല്ലേ ചുമന്ന് അതിന്റെ ഗ്ലാസ് കുപ്പി നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള അപ്പം ആ കുപ്പിയിൽ വീട്ടിന്റെ അപ്പുറത്ത് പുതിയ താമസക്കാർ വന്നപ്പോ അവരെ ജനലിൽ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കുപ്പി ഞാൻ സ്കൂളിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കൊച്ചിലേടാ എനിക്ക് ആ കുപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എടുത്തോളാം അങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അമ്മ രാവിലെ ചൂടുവെള്ളം നന്നായി അടച്ച് ബാഗിലിട്ട് കൊണ്ട് കുപ്പിയല്ലേ എല്ലാവരും മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതിലേക്ക് അല്ലെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ ഇതിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഇത് ഇതിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഏഹ് ക്യാമറ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടൗൺ വീണങ്ങ് പൊട്ടിയടാ പൊട്ടിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗമില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ കുപ്പി ഇങ്ങനെയാണ് കുപ്പി ഇരിക്കണം ഇത്രേ ഉള്ളു ഈ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വീണ് ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ എടുത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടേടാ വീട് വരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പോവാതിരിക്കാം അങ്ങനെ പിടിച്ചു ആ കുപ്പി കൊച്ചിലേ ഞാൻ വീട് വരെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മ പറഞ്ഞു ഇന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെ പൊട്ടിപ്പോയി എന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ ഇതങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ട് വന്നു കൂടി നമ്മൾ അതങ്ങനെ
അങ്ങ് ചാണങ്ങി ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്ന് എന്നിട്ട് കയറിയൽ കല്ലെറിയൽ പരിപാടിയിട്ട് എന്നും ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും പൊക്കി നിർത്തൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു ഇവർ ക്ലാസ് ടീച്ചറും അവരാണ് അവരെ മോളാണ് ആ പ്രശ്നമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞ് വിണിപ്പിച്ച് നിർത്തി ഞാൻ മാത്രം അവരെ ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നാളെ നീ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊന്ന് കൊലടി നാട്ടിച്ച് തൂറ്റി അവിടെ ഇരുത്തി അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടാണ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വെച്ചാൽ ആലോചിച്ചാൽ പൊന്നെ ഇത് എഴുതിയില്ല ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ നടന്ന് ബസ്സിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നടന്ന് 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 ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വെയിലത്തൂടെ നടന്നാണ് സമയം പോകാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കിടക്കും ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കും അവസാനം ഒരു പെട്ടിക്കടയൊക്കെ കയറി ബുർഖാനും മേടിച്ച് ഇന്ന് തലയും കറങ്ങി ഒമ്പത് പഠിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആടി ആടി പോകണ് അപ്പൊ ബൈക്കാരൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നോക്കും നീ കൊച്ചു പോയി എന്ന് ഇവിടെ ആടി ആടി കിടക്കും എൻ്റെ ആ വണ്ടി കൂലിക്കുള്ള ഒമ്പത് രൂപ കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അതായത് മുറുക്കാനും മേടിച്ച് വീണ്ടും കറങ്ങി വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കടകാരെ പോയിട്ട് വീട് തിരിച്ച് നടന്ന് ലൈബ്രറിക്ക് അവിടെ ലൈബ്രറി ഉണ്ടായത് അതിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി നേരെ വീണ്ടും ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് വേണ്ട പേടി തിരിച്ച് തരാൻ എനിക്ക് ഉച്ചയായി പന്ത്രണ്ടരായി നേരെ അപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നേരെ ബസ് ബസ്സിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ബസ്സിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ചുമ്മാ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ വാപ്പിച്ചിരിക്കും വാപ്പാ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ അവിടെ തീർന്ന് ഞാൻ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്താൽ പിടിച്ച് അപ്പം ബ്രസിൽ ഡ്രൈവറല്ലേ അപ്പോൾ പോയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അത് വെച്ച് വാച്ച എന്നാ ചിരി വെള്ളം തിരിച്ചു അത് അറിഞ്ഞില്ലേ വാച്ച പറഞ്ഞു ഇവിടെ പോകണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞ ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ചോറ് കഴിക്കാൻ പോകണം ആ എന്നാ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ചോറും തന്ന് ഇനി നീ പോകണ്ടത് പറഞ്ഞു പോയില്ല അമ്മണ്ടേ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റൂലടാ പക്ഷെ ഒരു വരെ ഉണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചോദി സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ അവരെന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് പോലുമില്ല ഹോംവർക്ക് ചോദിച്ചില്ല എടാ സ്കൂളിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാൽ പോളിയോ അല്ലേ കാരണം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റൂല സ്കൂളിൽ അല്ലേ പത്ത് വയസ്സിൽ അകലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ അത് പേടിച്ചിട്ട് പോളിയോ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നറാ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുപ്പുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി ഇപ്പോഴൊക്കെ ചുമ്മാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാട്ട് ഇനിയുണ്ടോ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ വന്ന പോയി സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കുത്താൻ നേരത്ത് സൂചിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ ഏതാ കളിക്കൽ ഫുട്ബോള് ആ ബോള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയാണ് ഫുട്ബോള് പണ്ടേ ഞാൻ നാടക അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേ നാടകത്തിന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പം നാടകം പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ചേട്ടനാണ് അങ്ങനെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനും നാടകത്തിനുള്ള അഞ്ചു പേരെ വന്നു അഞ്ചു പേരിൽ നാടകത്തിന് പാടുള്ളൂ ബാക്കി നാല് പേരും കൂടെ നേരെ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പോവാതെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ല ക്ലാസ്സിൽ പോവാതെ ആ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു മലയേര അവിടെ പാറയിൽ പോയിരുന്നു നാടക റിഹേഴ്സൽ ആ വൈകുന്നേരം റിഹേഴ്സൽ കഴിഞ്ഞ് ആ മല ഇറങ്ങി വന്നപ്പം അച്ഛൻ താഴേക്കണ്ട ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചെന്നില്ല അന്ന് ബാക്കി അന്ന് തന്നെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സാറ് ഉച്ചയ്ക്ക് കണ്ട് ഉണ്ണാൻ പോയപ്പം ഞാൻ വരാത്തതെന്ന് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പോയിട്ടേ മേക്കപ്പ് തുടക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇരുന്നാണെ കാലി നീട്ടി അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ക്ഷീണമായിപ്പോ രാവിലെ ഒട്ട് നിപ്പായിപ്പോ ഇന്ന് ഒന്ന് പട്ടിപ്പണിയായിപ്പോ ഉറങ്ങു നാളെ കിടിലം പണിയായിരിക്കും നമുക്ക് ഉറങ്ങിയാലോ പറയാൻ പോലെ ഉറങ്ങാം ഉറങ്ങാം എല്ലാരും ഉറങ്ങണം വാട നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കിടന്നാല് അല്ലെ ഞാനും അന്നേരും ഓണരും ബെഡ്റൂമിൽ ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ കിടക്കണം ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടേ വൈകിട്ട് രാവിലെ നീ ഒഴിക്കണം വൈകിട്ട് ഞാൻ ഒഴിക്കും അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എവിടെ പോയാലും ആ ക്യാമറ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലവും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു റീസെറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്യാമറ കറങ്ങി അവിടെ വന്നിരിക്കും
അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അവ ഇറങ്ങിയത് വെളിയിലോട്ട് ഓപ്പൺ നോമിനേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ല രസമല്ലേ ഒരു മറ്റേ നോമിനേഷൻ കാര്യം നല്ല രസമുണ്ട് ഓപ്പൺ നോമിനേഷൻ നമ്മളൊരാളെ കാണാതെ പറയുന്നതിനേക്കാളും വേറൊരിതില്ല നമ്മൾ ചേട്ടനൊക്കെ പറയില്ലേ ഹെൽത്തി ഗോസിപ്പും ഇത് ഗോസിപ്പും എന്താണ് അൺഹെൽത്തി ഗോസിപ്പും വേറൊരു വാക്കുണ്ട് ഗോസിപ്പ് ഹെൽത്തി ഗോസിപ്പ് അത് നബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അവരില്ലാത്തപ്പോൾ കുറ്റം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മൃതശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ നോമിനേഷൻ കൺഫഷൻ റൂമിൽ അതാ പോയി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ ബലൂണിന്റെ ടാസ്ക് അങ്ങനത്തെ കുറെ ടാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന കുറെ ഇവിടെ കൊരങ്ങന്മാരെ ശല്യം അപ്പൊ മഴ ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് വിഷുലി ഭംഗി കിട്ടും മഴയും ഇന്നത്തെ ഡിബേറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുഴപ്പമില്ല ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പോയി പൊട്ടിപ്പോയി ഞാനാ ഞാനല്ലേ ഇതിൻ്റെ കേസില്ല ഡിബേറ്റിന് ഒരു സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോയി എന്ന് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നിങ്ങള് ഔട്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ചു വന്നിരുന്നപ്പോ ഓൾറെഡി എന്ത് നീ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പറഞ്ഞു മെന്റൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെന്റൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അതാണിപ്പം ഇപ്പം അത് ഇന്നിങ്ങനെ കയറുന്നേ ഉള്ളൂ കയറുന്നത് കയറി പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും പോകും മറ്റേ സാധനം ചെയ്താൽ മതി ബ്രീതിങ് ഒറ്റ ഇതിൽ ചെറിയ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹൈ വരും വീണ്ടും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സാധനം ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും പടയാൻ പോകില്ല ഞാൻ പോലും താഴ്ത്ത് പോവാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയേക്കുവാണ് Mm-hmm.
ഡിബേറ്റിന് പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതങ്ങനെ അലപ്പാണ് നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ശീലമായിട്ടില്ല ഇവർ ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ആയല്ലോ ആയി ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൈൻഡ് ക്ലിയർ അല്ലാത്തൊരു സമയത്താണ് അവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആക്കത് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത് കൂടും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് നാളെ ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ ആവും ഒന്നും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ ആയി നാളെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വെക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വെക്കാൻ നമ്മൾ വയ്ക്കണല്ലോ മനഃപൂർവ്വം വയ്ക്കുന്നതല്ല വന്നു പോണേണ് ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരണം വരണമെന്ന് അത് നിർബന്ധമില്ല അത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാളുമായിട്ട് ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വയ്ക്കണല്ലോ അതിപ്പോൾ നാളെ ഇനിയും ഇവിടെ ആരുമായിട്ടും വരില്ല അത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോഴും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ഈ സൂരജായിട്ട് പോലും ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് നമ്മൾ അറിയാതെ ഉണ്ടായി പോകണതാണ് നമ്മൾ തെറ്റല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളല്ലാതെ അഭിനയിക്കണം ആദ്യം പോലെ എങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കണമല്ല നമുക്ക് ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരും മനുഷ്യനായി പോയില്ലേ നീ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലടാ നീ ഈ വീട്ടിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ വീട്ടിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ അങ്ങനെ തന്നെ ആ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ പുറത്തു വെച്ച് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇത് വന്നത് ഓക്കെ മുമ്പേ കുഞ്ഞു 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 അല്ല ഇവിടുത്തെ എന്താണെന്നറിയാമോ എനിക്കും പുറത്തു വെച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് പലരും നമ്മളടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവർ ഗൾഫിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും നമുക്ക് ഫീൽ വരും ഉഫ് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫീൽ അല്ല കാരണം അവരെ പിന്നെ ഫോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലോട്ട് ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ കാണാം പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് എണീക്കുന്നത് മുതൽ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ മനസ്സിലായി എണീക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങുന്നു ഐ മീൻസ് ഒരുമിച്ച് ഒരു തരത്ത് ഉറങ്ങുന്നു ഒരുമിച്ച് എണീക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ഉണ്ടാവണില്ല നമ്മളറിയാതെ ഉണ്ടായി പോകുന്ന അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണത് അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് വരങ്ങ് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരാളങ്ങ് പോകുമ്പം ഫീലിങ്സ് കൂടും പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇതൊരു ഇത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പം ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരവർ വീട്ടിലോട്ടല്ലേ പോയത് വേറെ അടുത്തല്ലല്ലോ ഒരു വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളിതിനകത്താണ് നമ്മൾ നിരന്തരമായി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ റൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അവിടെയൊക്കെ അവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ മിസ്സിങ് ആണ് ഇനി ചിലപ്പോൾ നാളെ ഇതേ ഫീലിങ്സ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മുന്നേ സൂര്യജാന പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് മുന്നേ സൂര്യജാന പോണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഫീലിങ്സ് വീണ്ടും ഉണ്ടാവും പിന്നുള്ള ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കാണാം കഴിഞ്ഞ് അടുക്കയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം ഇത് കുഴപ്പമില്ല എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിങ്ങനായ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫാദർ പോയത് പിന്നെ അതിൽ പല ഒരു വേദന എനിക്ക് വരാൻ ഇല്ല ഇനി എനിക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെ വന്നാലും അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ 
പ്രണയങ്ങളിൽ പ്രണയങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഒറ്റപ്പെടലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കതൊരു പുത്തരിയല്ല പിന്നെ അത് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല ഫ്രണ്ട്സ് കുറവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ചുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് പരമായിട്ട് ചേട്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ വന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ആരും ഫ്രണ്ടായി കാണത്തില്ല അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല പ്രണയം എല്ലാവരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ ഇതാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ ബന്ധുക്കളാണ് പക്ഷേ ആരുമില്ല അതൊരു അവസ്ഥ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അവസ്ഥ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്വഭാവം എന്നൊരു ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയോ ധന്യ അത് ഞാനിവിടെ കൂടുതൽ ഒരു ഇപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് അവർ നീ മറ്റും എല്ലായിടത്തും സംസാരിക്കും പക്ഷേ അവരും അവരുടെയൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഞാനുണ്ടാവും അവരുടെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പേരിലൊക്കെ എൻ്റെ പേരൊക്കെ വരും ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താലോ ധന്യയുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താലോ ഒക്കെ എൻ്റെ പേര് വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് താഴെയാണ് അവരൊക്കെ എൻ്റെ സംഭവം എന്നറിയാമോ ഞാൻ എൻ്റെ എൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ സ എവിടെ പോയാലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കോളേജ് സർക്കിളാണെങ്കിലും എല്ലാ സർക്കിളിലും അവരുടെയൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഞാനുണ്ടാവും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ അവരുമായിട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും മിങ്കിളായിരിക്കും ഞാൻ അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കും ഇത് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇവരാരും ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വയ്ക്കും എടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കില്ലെന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ല് പറയും എടുത്ത് തോളി വയ്ക്കും പക്ഷെ എടുത്ത് നെഞ്ച് വയ്ക്കില്ല എന്ന് പറയും അതുപോലെയാണ് എൻ്റെ ഒരു കേസ് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ എടുക്കില്ല ഞാൻ അടുപ്പിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പണ്ടേ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കുറേ ഇപ്പം നാട്ടിലൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഞാനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണ എൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നാല് പേരാണ് മൂന്ന് പേരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എല്ലാ സർക്കിളുകളിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കൂട്ടുകാർ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരണത് അല്ലട ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലട ആ എനിക്കിവിടെ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട് കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ കൂട്ടുകാർ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മൾ നെഞ്ചിൽ നെഞ്ചിൽ കയറ്റി വെച്ചൊരു നാലഞ്ച് പേരേ ഉള്ളൂ ആ അപ്പം ഈ അഞ്ച് പേര് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കൂടെയാണ് അഞ്ചാറ് പേരെന്നാണ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയണത് ഈ ആ എന്നെ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഇത്രയും കൂട്ടുകാർ ഞാൻ അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവർ കൂട്ടുകാരാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല എല്ലാവരും പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ കൂട്ടുകാർ 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 എവിടെ പോയാലും കൂട്ടുകാർ എന്നുള്ള ഇതിൽ അങ്ങനെ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരാളടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ കൂട്ടായി പോകും അതായത് നമ്മുടെ വേവിൽ എന്തിനുള്ള ഒരാളെ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ സബ്ജക്ട് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സബ്ജക്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തതാണ് സംസാരിക്കുമ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇമോഷൻ കാര്യങ്ങളായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സബ്ജക്ട് ക്ലോസ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ മറ്റേ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ക്ലോസ് എന്നുള്ളതല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ അത് അധികം അടുക്കണമെങ്കിൽ റൂഡാവും അവിടെ ദേഷ്യപ്പെടും അതെനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങ് അടുപ്പിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടും ഞാൻ അവർ വിഷമിപ്പിക്കും ഇത് സ്ഥിരമുള്ളതാണ് ഞാനന്ന് സുചിത്ര ഞാൻ സുചിത്ര എപ്പോഴും പണക്ക് പോകണം ഒരു ദിവസം രണ്ട് നേരെ
ഇവനെ മാത്രമാണ് ഇവന് ഇവന് ഞാൻ വേണം പിണങ്ങാത്തത് ഞാനായിട്ട് വഴക്ക് പറയും ചിലപ്പോൾ ഇവനെ പക്ഷേ പിണങ്ങില്ല മറ്റേ ആളും പിണങ്ങി പോകും അത് എൻ്റെ സെയിം സ്വഭാവമാണ് സുചിത്രയ്ക്ക് എൻ്റെ സെയിം സ്വഭാവമാണ് എന്തെങ്കിലും അത്ര വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെറുത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാനും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കും അത്ര അടുത്ത് കൂട്ടുകാരത് രണ്ട് ദിവസം അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് മോ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വന്ന് ചിരിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഓക്കെ ആവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അതേ സെയിമാണ് സുചിത്രയും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പിണങ്ങി പോവും പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അളിയൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് നമ്മളിൽ സെയിം ഇല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയണത് ഒന്ന് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റാണെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മിണ്ടൂല പിണങ്ങിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരണം അതെൻ്റെ വൃത്തിയിട്ട സ്വഭാവമാണ് അപ്പം അളിയൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെടുത്ത് പിണങ്ങിയാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ അതായത് ഒന്ന് ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പം പിണങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മിണ്ടും അതെനിക്കില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി ആളിയനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിണങ്ങിയാലും വരും വന്ന് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ സെയിം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഇതുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കമ്പനി ആയിപ്പോകും എനിക്കറിയില്ല ചേച്ചി എന്താണ് പോയതെന്ന് എനിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഇത് കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പം അളിയ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയി കരഞ്ഞില്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയത് അല്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച നിൻ്റെ നോമിനേഷന് വന്നില്ലേ അന്ന് അതിൻ്റെ തലേദിവസം മുതൽ നമ്മുടെ അടുത്തിരുന്ന് പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ക്യാമ്പർ എന്തിനു നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണേ കാരണം വേണ്ടി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇട്ട് താറ്റും ഞാൻ കളിയാക്കി വിട്ട് നിൻ്റെ ഇതിന് വരുമ്പം ഞാൻ നോമിനേറ്റ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വന്നത് പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നിരുന്ന അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് ഞാൻ ചിന്ത കരയേണ്ടത് അത് ബ്ലസ്ലി തേച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും ബ്ലസ്ലി എങ്ങനെ തേച്ച് അത് ഞാൻ കുറച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നോമിനേറ്റ് ആവാന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ബ്ലസ്ലി കയറി നോമിനേറ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നല്ലതല്ലേ നോമിനേറ്റ് നോമിനേഷനിൽ വന്നില്ലല്ല ഇല്ല എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ അളിയനും അച്ഛനും ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റാണ് സുചിത്രയും സുചിത്രയുടെ അച്ഛനും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അപ്പം അന്ന് വീഡിയോ കാണിച്ചില്ലേ വീട്ടുകാരുടെ വിഷുവിന് വിഷുവിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ച് അതിന് അപ്പോഴേ പ്രശ്നമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ അളി അഞ്ച് ദിവസം കൂടുതൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ടില്ല അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കണം അതും പോരഞ്ഞിട്ട് വീട്ടുകാരങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടുകാരങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും നോക്കുന്നത് വീട്ടിലെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ അപ്പം അത്രയും കെയറിങ് കൊടുത്താണ് വീട്ടുകാരെ നോക്കുന്നത് അഞ്ച് ദിവസം കൂടി മാറി നിന്നിട്ടില്ല അച്ഛൻ്റെ ഇത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പട്ടിക്കുട്ടികളുണ്ട് അവരോട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ജാസ്മിൻ്റെ പട്ടിയെ കാണിച്ചില്ലേ അതൊക്കെ വന്നപ്പം എളി മൊത്തത്തിൽ ഇതായി രണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഉടക്കുകൾ ഉടക്കൂലേ ചെറിയ ചെറിയ സംസാരങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം ഈ മറ്റേ ഡിബേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞില്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോകണം വീട്ടുകാരെ കാണണമെന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് ടെൻഷൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായിട്ടൊക്കെ പിണങ്ങേണ്ടി വരുമോ അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടി വരുമോ ആരെങ്കിലും ഹട്ട് ചെയ്യേണ്ടി ഹട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള സ്വയം ഇതാവേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടെൻഷൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യം ഓർമ്മ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ നോമിനേഷനിൽ വന്നത് മുതൽ ഈ ഒരാഴ്ച അളിയന് വീട്ടിൽ പോകണം ഈ നോമിനേഷനിൽ ഔട്ട് ആവണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായ അത് അപ്പം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും പറയും മലയ ഔട്ട് ആവില്ല അല്ലേ എന്ന് പറയും ലാസ്റ്റ് അവിടെ വന്ന് നിരന്ന് നിന്നപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമയമായി അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചൊന്നും മിണ്ടായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇത് വന്ന് വീണില്ലേ ഞാൻ
ഇത് സമാധാനമായി കാണും അല്ല ഇവിടെ ഈ സുചിത്രയിൽ നിന്നാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇമോഷൻ കൂടും പിന്നെ ഇമോഷൻ ഓവർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സുചിത്രയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും ഇതൊരു ഇതൊരു വീടാണ് എല്ലാം ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ പല പല ഗെയിമിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായി മാറും അതായത് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും പല പല ഗെയിമിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാവും നമ്മൾ പലതും നമ്മളെ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മളാൽ ഹർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാം നമ്മൾ ഹർട്ടാവാം ഇതെല്ലാം പക്ഷേ ഇതുവരെയും സുചിത്ര ഇതൊരു ഷോയായിട്ടോ ഇതൊരു ഗെയിം ഷോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഗെയിമായിട്ടോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഗെയിം എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല ഗെയിം എന്താന്ന് അറിയാം അങ്ങനെ ഇപ്പം അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണത് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ലേ അതങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഈ ഇളയിന് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ പറയണമല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ മുന്നിൽ കാണുന്നത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് വീ വീടായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരാൾ സുചിത്രയാണ് ഇത് വീടായിട്ട് അപ്പം വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്പം അതിൻ്റെ പ്ര വീട്ടിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണത് പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര ഇനി നമ്മൾ റിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ ഇതൊരു ഷോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും നമ്മുടെ റിയൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഷോ ആണ് എന്നുള്ളത് വരും ഇയാളിന് അതും വരില്ല ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ അളിയൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടും പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ദേഷ്യപ്പെടും മനസ്സിലായി അപ്പം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിലും ചിലപ്പം മെൻ്റലി ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പിടിവിടും അപ്പം ഇപ്പം പോയാൽ നന്നായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കണ്ട ആ അപ്പം പിന്നെ രണ്ട് ഇപ്പം സുചിത്രയ്ക്ക് ഇപ്പം ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നത് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്നത് കൊണ്ട് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ആവശ്യം അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇത്രയും ദിവസം നിന്നു ഒരു ഷോയിൽ വന്നു പോയതുപോലും ഗംഭീരമായ പോക്കാണ് സ്വന്തമായിട്ട് എവിക്റ്റ് എവിക്ഷൻ ഞാൻ എവിക്റ്റഡ് ആവാം ഞാൻ എലിമിനേറ്റ് ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തമായി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു സ്വന്തമായി ഔട്ടായി പോയി അല്ലാതെ വേറൊരാൾ പോയി നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ടായി പോയല്ലോ അല്ല അത് നല്ല പോക്കാണ് എനിക്കത് തോന്നി നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ പോയിരുന്നു നിങ്ങൾ മിണ്ടായിരി ഞാൻ നോമിനേഷനിൽ പോക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പോയത് സ്വന്തമായി എവിക്ഷനിൽ പോയി അത് നല്ല പോക്കാ അതിന് ആര് പ്രേക്ഷകരാണ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് ആ അത് അതൊക്കെ നല്ല ഇതായിരിക്കും അത് അവരുടെ എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചി അധികം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാവണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ അഭിനയം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇൻ കേസ് നോ എന്ന് നോമിനേഷൻ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ നിന്നാൽ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അവരെല്ലാം എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ റോൺസൺ ചേട്ടൻ അന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സുരജിനടുത്ത് അവസരം കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ റോൺസൺ ചേട്ടൻ്റെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്തിനാണ് ഇവരെല്ലാം എന്നെ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയുന്നത് പക്ഷെ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല ആ റോൺസൺ ചേട്ടനെ കാണുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ചേച്ചിക്ക് വരരുത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പോയത് നന്നായത് ഞാൻ വിചാരിക്കുള്ളൂ ഞാനും അതിൽ ഔട്ട പോയ പോയതിലേ നമുക്ക് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ നന്നായി കറക്റ്റ് ടൈമിനാണ് പോയത് കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇതിലും ക്രൂഷ്യലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽപ്പെടും അതിൻ്റെ ഇടയിൽപ്പെടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ച് പറയും എനിക്കൊന്നും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ആ
ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ നോമിനേഷൻ വേണം വരാൻ ഇനി വരൂല ഓപ്പൺ നോമിനേഷൻ ഇനി വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും എന്തായാലും അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വേറൊരു ഗുണ കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല ഇനി ഇനി ഓപ്പൺ നോമിനേഷൻ വന്നാൽ ആർക്കും വലിയ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അടുത്ത ആഴ്ച ആവുമ്പോൾ പത്ത് പേരാവും ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് അല്ല ഈ ടോപ്പ് ടെൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് വേണം എപ്പോഴും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല രണ്ടുപേരും വേറെ ടോപ്പ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഈ ഷോയിൽ ഇല്ലാതെ വരും നയണെ വരൂ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല രണ്ടുപേരും പോകുന്നറിയില്ല ഇത്രയും പേര് നോമിനേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരും പോകുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടിൽ ഒരാൾ പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പം ടോപ്പ് ടെൻ ആവും അപ്പം എന്തൊരു പറഞ്ഞു വന്നു ആ പത്ത് പേരൊക്കെ ആവുമ്പം ഓൾറെഡി പിന്നെ ഇനി ഈ ജയിൽ നോമിനേഷൻ പോലെയാവും സാധാരണ നോമിനേഷൻ അങ്ങനെ ആർക്കും ഒന്നും ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് അറിയാം തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും നോമിനേറ്റ് ആവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണങ്ങളും കിട്ടും ഇനി അങ്ങോട്ടും നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ള ഒരു നോമിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ അകത്ത് വരുന്ന പറയാൻ പോലെ അല്ലല്ലോ അവരെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് അവർ ഈ ഷോയിൽ നിന്ന് പോകണമെന്ന് പറയല്ലേ അകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമം അത് നിനക്കടാ ഞാൻ നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാ നീ വേറെയാണ് അപ്പം ഒരാൾ മുന്നി വെച്ച് നമ്മളെപ്പോലോ നമ്മളെപ്പോലെ ഈ ഷോയിൽ വന്ന ആളാണ് അവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ധിക്കാൻ നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഇനി ആ ആൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ഇപ്പം നിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത് അതാണ് നമ്മളെപ്പോലെ ഇവിടെ വന്നതാണ് അവന് നൂറ് ദിവസം നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരിക്കലും അവൻ ഈ ഷോയിൽ നിന്ന് പോകണം എന്ന് മോത്ത് നോക്കി ഞാൻ പറയൂല ആരെയും മോത്ത് നോക്കി നീ ഈ ഷോയിൽ നിന്ന് പോകണം എന്ന് പറ എനിക്ക് പറ്റൂല പക്ഷേ ആ കടമ്പയാണ് ഇന്ന് കടന്നു കിട്ടിയത് അതും എന്ത് ക്രൂഷ്യലായിട്ടാണ് അത് കടന്നു കിട്ടിയത് ചുമ്മാ പോയി പറയല്ല അവരെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു കലം വെച്ചിട്ട് അത് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയാണ് നമ്മളെ മുഖത്തടിക്കും പോലെയാണ് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ട് പോകണം നമ്മൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കണം അയ്യോ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇത് വരും നമ്മൾ ചെയ്യും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ നോമിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഷോയിൽ വന്നത് മുതൽ ഇടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നത് ഒരു കടമ്പ കടക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ കടന്ന് ഇനി എന്ത് നോമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഇതും ഇല്ലാതെ പോയി എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇവിടെ ഉള്ള കട കടക്കാൻ പാടുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇത് വരുന്ന നോമിനേഷൻ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓപ്പൺ ഇനി പ്രശ്നമില്ല ഇനി പ്രശ്നമില്ല ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു ബാഡ് ബാഡ് ഗായ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഹൃദയമില്ലാത്തൊരു സ്വഭാവം ആയതുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവുമോ എനിക്കിപ്പോഴത്തെ ഒരു സംഭവം എന്താ പറയാ ഈ എനിക്ക് ഇനി ഇപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടൊരാൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ മൈൻഡിന് ചിന്തിക്കണേനും കുറി കുരുങ്ങിയൊക്കെ ഇവിടെ കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്കൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോ ഇപ്പം ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റണില്ല ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ അവർണ മൽബറി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ടേ ഞാൻ പറയട്ടെ അവർണ മൽബറി എല്ലാവർക്കും പോസിറ്റീവ് വൈബ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന ആളല്ലേ അവർണ മൽബറി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ടേ നിന്നില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊരിക്കലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് തന്നെ നെഗറ്റീവ് തോന്നിയ ആൾക്കാരും പോയി നമുക്ക് തന്നെ പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള ആൾക്കാരും പോയി അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി പോയി പുറത്തിറങ്ങിയാലല്ലേ അറിയാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് എന്താണ് പുറത്തുള്ള ഇമേജ് നമ്മളിവിടെ എന്തിന് ജനങ്ങൾ നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അറിയാൻ പറ്റൂ എന്തായാലും നല്ലവനായാലും കെട്ടവനായാലും ജനങ്ങൾ ചിലർ നിർത്തും അവരവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് അതിൽ ഇതിൽ ഏത് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പെടുമെന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലോട്ട് എങ്
എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പ്രഡിക്റ്റബിൾ ഇല്ല നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓ നമ്മൾ ഇറങ്ങും പറയാൻ പറ്റും ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യം കൂട്ടുകാരന്മാരാരും വിളിക്കുകയായിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡൊന്നും കാണാൻ നിൽക്കില്ല അവർ വിളിക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ഫോൺ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് ദിവസം എടുക്കും നമ്മൾ എത്ര ദിവസം എന്ന് പറയും നമ്മൾ കണ്ടു തീരാൻ മിനിമം അഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും ഫുൾ കണ്ടു തീരാൻ ഫുൾ കാണുന്നില്ല ഞാൻ കാണും അഞ്ച് അഞ്ചും കാണും കുറച്ച് കാണേണ്ട കുറച്ച് എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് വളരെ ഷോക്കായിരിക്കും ഒരു ഉദ്ദേശം ഷോക്കായിരിക്കും വെച്ചിട്ട് കാണും എന്താ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിറങ്ങളോട് കൂടി ഇതങ്ങ് വിടണം ഇതങ്ങ് ഇതിങ്ങനെ മൈൻഡ് വീണ്ടും ഇട്ടാലേ നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്തു വെച്ച് കാണുമ്പം നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചേക്കണ കുറേ ആൾക്കാർ വീണ്ടും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അവരുടെ ചിത്രം മാറും കാരണം നമ്മളിപ്പം കുറേ പേരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരുടെ അവർ മാറി പോവും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അവർ നമ്മൾ പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയില്ലേ ഇത് ഗെയിമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ എന്നും ചിന്തിക്കില്ല നമ്മൾ അവരെങ്ങനെയല്ലേ ഈ ഷോ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇതെങ്ങ് വിടണം ബിഗ് ബോസ് വിടണം ഇവിടുന്നുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ടും സൗഹൃദം ഒരേപോലെ വയ്ക്കണം പക്ഷെ ഇതിനകം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഷോയിങ് വിടണം കാണേണ്ട കുറച്ച് എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് മാത്രം കാണണം ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച എടുക്കും ഫുള്ള് കണ്ടു തീർക്കാം ഒന്ന് അവർ എപ്പിസോഡ് പോലും ആ ഞാൻ ഫുള്ള് കാണേന്നില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് കാണേണ്ട കുറച്ച് എപ്പിസോഡ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പോയെന്ന് കാണാം തൃശ്ശൂര് തൃശ്ശൂരല്ലേ ശാലിനി ഓ ശാലിനിയെ പോയെന്ന് കാണാം ഈ വെളിയിറങ്ങുന്ന ആരും എന്നോട് മിണ്ടൂലാട്ടോ ഉറപ്പാ അതാ തോന്നലാണ്ടാ നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ് ഉറപ്പായിട്ടു നീ ഞാൻ മിണ്ടും എന്തായാലും നിന്റെ അടുത്ത് ചേട്ടൻ മിണ്ടും പക്ഷെ വേറെ കുറവാണ് പലരും ഏ ഇവിടുന്ന് പുറത്തായ പലരും പുറത്തായവരെ
ഡോക്ടറല്ലേ <laughs> 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 ോട്ടില് നിറയെ
それはちょっとまた聞こうと思うはい、クリアで。うん。うん。うん。うん。うん。う
நீச்சட்டும் கோர்க்க முடியல எந்த அதேதான் போட்டோஸ் எல்லாரும் உள்ள போட்டோ கண்ட என்ன இருப்பு உண்டாயிருந்தேன் ஞாபகம் ஞாபகம் கொடுத்தா அது என்னையில இருந்தா நம்ம மூணு 